はい、こんにちは。えー、またまた、皆さん、お邪魔します。古谷便の夢道 TV。えー、今回は、えー、津沢さんです。今回もよろしくお願いいたします。はい、えー、実は津沢さんっていうのはなかなか言いにくくて、いつも、星野くん、星野くんって言っちゃうんですけど。ああ、その方がいい。その方がいいですよ。<笑>ええー、その方が全然楽。なんか申し訳ないと思う。いえいえ、星野くん。本名なかなか呼べない。いや。<笑>まあ、そんなことで、はいえー、今日も素晴らしいお話を聞かせてくださいませ。いえー、僕より子役時代の,あの映画、テレビ、すごい、かなりの本数出ていらっしゃいますね。いや。たまたまデビューしたのがちょっと早かっただけです。えー、すごい僕なんか全然考えられない。一番す素晴らしい作品の中心人物だったのはやっぱり古谷さんですから、<笑>それにはもう叶いませんよ。<笑>いやありがとう。はい、えー、そういう話も今日はいっぱいしていただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、えー、またまた。登場させていただきます、えー、僕の相方で、えー、司会をしていただいております、えー、ご紹介します、えー、早川さんです、えー、今日はすごい<笑>すごい登場ですね、はい、ど,ど,ど,どうしたんですかはい大変失礼いたしました<笑>本日もはい古谷さんの夢見シティビーはい司会進行を務めさせていただきますライターの早川まさるです。さ、え、あ、ー、さん今日もよろしくお願いいたします。前回に引き続きまして、はい、前回はすごいいいお話いっぱい,い、ね、僕ら全然わかんない話。はい、<笑>こう古谷、ね、さんでもあまりこういう子供の子役の話って僕は全然。はいはいしたことないし、また聞いたこともないし、もうすごい、なんか、子供っていうのはやっぱりすごいなと思いましたね。台本、この間見させてもらって、あまり、す、セリフが多いんでびっくりしちゃう。こんなのよく覚えてられるなと思うぐらい。<笑>でもそういう訓練とか、演技の、なんていうんですか、練習と言いますか、セリフを覚えるっていうことも、当然、そのひまわり時代から、何て言うんですか叩き込まれるみたいなことなんですかいやー、ひまわり時代は、まだまだないですね。うん。うん。あの、ある意味現場の叩き上げみたいなもんで、ね、もうずっと仕事が、あの、運よくね、マネージャーさんにこう、やっていただいて、そ,そ,、うん、その中で、培われていったような感じですよね。はい、もう、受け事、お稽古をするという、習い事をするという、暇もなく、なかったね、全部現場現場。現場現場ですね。ああ、はい、すごいね。そういうね、演技のなんかこう、練習とか、そういった演技論みたいなことより前に、まずはもう現場でいろいろな、そうですね。そ,そ,ねそのひまわりから、前回の話で、その新生プロという会社に移られて、そこでたくさんお仕事をする。まずはその中川信夫監督の、母ちゃん。ああ、はい、そうですね。それはテレビ。あ、劇場映画。劇場映画の劇場映画です。えー、すごい。本編から、はい、本編デビューですもんね。ええー、そうなんですか。それは新東宝だったのあ、新東宝ですね。まだ、倒産寸前の新東宝。すごいでも。監督はちなみに新、はい、中川信夫監督です。はい、中川信夫監督です。中川さん。はい。あの、後にね、ウルトラにも、まあ、ビンさんたちの時代ではなくて。あとに、はい、はい。はい。はい。その、つぶらプロさんでも、そういった、うんはい、はい、監督として、えー、いらっしゃいますけれども、でもね、新東方では、まあ、いや、東方、東映、東方でもないですね、うん、新東方や東映では、たくさん、もう、プログラムピクチャーから、本当に、あれですね、青尻番外地戻ってるし。どういう役なんですか、はい、どういう役っていうか、あの、貧乏家族の、小せがれ。うん。えー、四人家族で、あの、長屋に住んでて、あのー、ブリキアの亭主がいるんだけど、<笑>旦那がいるんだけど、うん、そのな、あの、仕事がない時代で、終戦直後の時代ね、うん、昭和25年ぐらい設定じゃないですかね。うん、まだ、そうそう終戦後5年ぐらいの。5年以内ぐらいの間の時代設定で、はいうんうん、で、もう本当にもう、こう
服なんかはもう継ぎはぎでね、うんうん、で周りもみんな貧乏で、うん、その中での人情ドラマなんですよ。えー、そうなんだ、えー、だから主役がその伊藤祐之助さん,伊藤祐之助さんと、はい、それから望月優子さん後に参議院議員にもましたけどそのお二人がご夫婦の役っていうことで,であと二木てるみさんあ二木てるみさんが。えミキさんで子役だあそこらはまだ子役だったえねもう天才子役って、ね、もう当時から言われ,、ね、言われたんだねで兄弟役をやらせていただいてでやっぱりね自分で言うのもなんですけども、えー、あのー、さっきでしたっけ次回前回のあ前回、はい、あの子供に食われるっていう、うん、話をされてたじゃないですか。はいはいはいうんで貧乏でもね、可愛い子だとね、うん、あの、貧乏ったらしくならないんですよ、その、設定が、自体が<笑>、うんはい。明るくなるんですよ。はいはいはい、だからね、はい、私みたいな可愛い、当時、可愛かった。子役をあそこにポンと入れると、うん、もう、映画自体が可愛くなって、その、家庭自体も明るくなって、うんうん、それでドラマ自体が、なんかこう、引き立ってくるんですよね。うんうんうん、だからそういう意味ではね、はい、あの、よかったかなと思いますよね。そうか。伊藤洋之助さんは本当に面相がね、本当特徴のある、ああいう、で、独特の個性的な顔立ちですから、その中で清楚な、うん、はい、ご家族の中で、うん、津沢さんみたいなお子さんがいるっていう。<笑>お子さんがそれでなんか世界観が変わってきますよね。あの時まだ6歳ぐらいでね、えー、あのー、保育園の時だった。ですけど、ええ、またね、中川監督って、ええ、あの、長回しがすごい好きな方なんですよ。で、5分ぐらいの、うん、あの、長回しのカットの中で、ええ、で、私が奥に、茶の間の奥にいて、ええ、それで、ゆうのすけさんと、もちづきゆうこさんが、こう、ええ、やりとりがあって、その中に、にきてるみさんもいて、やりとりがいろいろあって、で、その中に私が一言、こう出てきてね、抱っこされながら言うセリフがあるんだけど、ええ、そのタイミングがね、絶妙にね、うん、ちゃんとやってるんですよね。まあもちろん、あの、監督さんから、こう、キューが出てるんですけど、そのキューを逃すまいともたまにチラッチラッと監督さんの方を見てるのがね、なるほどその映像を見るとね、よくわかるんですけどね。皆さんにお見せできないのはね、その場面を見たらね、はい、あ,あそう、そうかって分かるような映像なんですけどね。ああ、子供なりに一生懸命やってるなって、私もあの、その映像を見て思いますよね、えー、今でもね。えー、そうなのうん。けなげな感じで。けなげだ、うん。なるほどね。津田さんの、その劇場映画と言いますと、うんはい、あの、大英の、はいはい。評点と作品に。はい。はいはいはい、それも出てるんですね。はい。すごいなこれが、はい。山本薩夫監督の、はい、えー、薩夫監督版の評点としては、えっと、映画では最初、まあ、あれですかね、六これが66年、はい、昭和41年ですので、はいはい、もう最初期の映画か、映像か。そうですね。はい。ですよね。で、この中で、あの、津田さんは、えー、山本圭さんの、少年時代というそうですね。はい。はい、ということですね。トールとやきあの、トール役の、そうですね。K さんの、はい。はい。これなんか思い出ありますかこの時の。ああ、これね、あの、ちょうどね、あの、カナダ航空だったかな。飛行機と飛行機の事故が、1月と、2月頃になんか続けてあったんですよね。で、これ旭川ロケ行ったんですよ。ええー。それで心配でね、また落ちんじゃないかって。で、私も、ね、<笑>えー、それ、それなりに心配して、うん、で、何を、あの、心の支えにしてたかっていうと、一緒にね、うん、あの、若親子さんが乗っていくから。大丈夫だって。うん、あんた大女優さんが乗ってるんだから、落ちるはずがないと。言い聞かせて、行った記憶がありますよね。若尾さんがヒロインということですね、そうそう主役の、はい。はい。それでね、帰りにはね、若親子さんがね、ええ、あの、自宅まで、ええ、あの、一旦若親子さんのご自宅まで帰られて、ええ、若親子さんの運転で
、あの、うちのところまで送ってくれて、送ってくれたんですよ。若尾さんが。若尾さんが。自分の運転で。もう感激しましたよね。そう感激するよね。うんもう一つはね、はい、ポイントとしては、ポイントはね、はい、あのね、この、さらに、はい、安田、安、あの、安田道夫さん。安田道夫さん。はい、デビュー、デビュー作品なんですよ、確か。今、オークスさんっていう名前に変わってますよね。はいはいはい、安田道夫さんが、私、大好きで、<笑>ここにキャスティングのか,かわいくてこういうタイプが大好きだった<笑>そうです<笑>年上の女性としてはもう年上の女性として、はい、安田みちおさんのデ多分デビュー作品あそうなのあれもじゃあ,あ,、ね、あ,こ,れあこれもう見た瞬間にああ素敵な人だなと思って子供ながらにじゃあ割とあれですね映画界で初恋といいますかそういった憧れの女優さんといいますかというと最初は安田さんだったんですかね,すね。いや、いや、そんなこと言えないな。<笑>ああ、まだたくさんいろんな<笑>共演されてますから。やっぱり、桜井ひろ子さんでしょうか。<笑>桜井さん、ね、でも桜井さんはさ、はい、安田みちさんの会った後だからさ。そうですね。そう。やっぱり、最初は。最初は安田みちさんだよね。商店で、安田さんと会いに行って、うんうん。そしてなんか、えー、と我々特撮好きにはもう一つトピックスがあるということで、はいはい、この津田さんのこの徹の子供時代だったわけですけども、はい、山本圭さんの子供時代が津田さんでさらに幼少期を、はい、金子さんですかそうです金子光信さん,信さんが,がここには、まあ、クレジットにはちょっと、はい、配役には名前載ってませんけれどもちょっとだけ出てるんですよあ本当わずかわずかですねあ,あだから多分、年齢的には3つぐらいの年の離れてるってことですよね。やっぱり僕らはその,<笑>あの、悪魔くんであるとか、ジャイアントロボの主役ということで、うん、金子さん若くしてね、残念ながら亡くなられてしまったんですけれども、ねうん、で東映のやっぱり少年スターといいますか、うん、子役としては、はい。ね、僕らは、星野くんを見た次に、憧れるその対象だった方ですけれども、その方が同じ役で、そう、同じ役なんですよ。はい、三人一役ということで、そうなんですよ。演じられている中のお二人っていうことで、うんうん。私もね、それね、つい最近知ったんですよ。うん、そうですか。うん。なんで知ったかもう、覚えてない、わ、はい、かんないんですけど、えー、つい最近知ったんですよ。じゃあ、撮影の時は、当然そのおうちの、ね、まだ。うん。そうですね。そのね、金子さんも小さいしまだデビュー、ね、し,ちょっとしたてっていう感じなんですかね、うん、割と近年になってそれをですね,ねご存知で知られてというのは、はい、だからまあ僕らからするとですねなんか非常に面白い巡り合わせだなと思うんですけどもそういうウルトラや特撮の好きな、うんはい、ファンとしてはということで、うん、それが「氷点」とこれが66年だったんですけれども、はい、まあテレビはえー、前回お話しいただいたチャンピオンフトシという、やはり国際放映がフジテレビで作ったプロレスドラマがありまして、うん、その後の、えー、か柔道一台、うん、これが、またと、あのー、国際放映ですかね、国際放映ですね。ねこれ結構明日な、長いですよ、これ。百何十話ぐらいあるんじゃないか。なんか。柔道一台って主役だよ。え、三木本慎介さんと、それから、あの、高島、最初は慎太郎さんって言ってたんだけど、改名して栄太郎さんに変わってますね。あとは、うなやま、あの、うなやまひろしさんとかご存知ですかね。あとは、黒丸亮さんと、えー、っと、四天王、あと誰、誰かな。これすごいですよね。やっぱこれは柔道一代は、また、ね、スポーツアクションと言いますか。うん、はい。TBS のこの連続人気シリーズということで、うんうんえー、後にウルトラマンを撮られる。そ,その時もね、えー、柔道一代の時もね、えー、あの、1話で、はい、あの、ちょうど、あの、ウルトラ Q で、私があの、はい、鳥を見た、出ましたでしょ、はいえー、で、柔道一代の時にも羽ばたけ、羽ばたけ火の子って、1話私が中心のエピソードが,エピソードがあって、で、えー、それで知らない間に私が行動館に入門して修行して、うんうんうん、<笑>そこに、うんうんうん、<笑>ジュン、ジュン、ジュンっていう
、えーえー、じゃなくてあの名前は検索少年なんですけど。あの準レギュラーみたいな形で出るようになっちゃったんですよ。はい、すなるほどゲストとかだったんですね。ゲストっていうかまあその一話の少年エピソードであってあなんか知らない間に出るようになっちゃったんですよ。あってなんかんエンドロッキー上ロッキーなんです。だからすごいそういう意味じゃロッキーですね。だからウルトラ Q もなんか同じような位置づけでラッキーかなっていう感じです。はい、<笑>ま,まあウルトラ Q からウルトラマンにつながるわけですもんね。うんまあ、ウルトラ Q ではレギュラーにはあれはなかあれでもなかったですけれども、ねえー。そうそうそう。それがまあシリーズ。まあ、ウルトラ Q もなそんないっぱいでしたもん。ええ一話だけですよ。だから。ですから柔道一<笑>ねその柔道の時一台の時みたいにウルトラ Q でもレギュラーにね、うん、なってたらすごかったですけど。でもそれが次のウルトラマンで実現したわけです、ね、星野勇でこうずっと出るようになっちゃったっていうのとちょっと共通項があるそうですねその時のエピソード感とかどなただったんですかねその行動感入門する検索さんという、えーえー、とね台本見ないと分かんないな覚えてないでもいろんなやっぱり国際放映側だったり TBS 側の監督が参加されてるんですもんね、うん、そうですねいろんな監督がされてましたね中には飯島監督もそうです中川信夫監督もメガホン撮ってたし飯島監督もメガホン撮ってて、えーえー、でひょんなことでうちにいらっしゃることがあった時に台本を差し上げたこともありましたしね、えー、飯島監督に「ああこんなのが残ってたんだ」とか言って、ね<笑>ね、<笑>感動して帰られてるってお持ち帰りになってましたけど、えー、嬉しかったです。そして本当今日は今回はウルトラ Q に行く予定なんですけれども、はい、その前の前段階がまだいくつか残っておりまして、はいはい、やはりこの TBS 国際放映ということでは「小さな目」という昼,、はいはい、昼の帯ドラマ、はい、これに主役として唯一主役ですね唯一の主役、はい、65年ですか昭和40年で、まあ、もう鳥を見たが撮り終わってる頃ですね。実はこれは鳥を見たを撮り終わったあとあと昭和何年ですかね。40年ですので、だから鳥を見たの撮影が30年。前ですよ、これ。あ、そうですけど、あ、これは放送日ですもんね。うん。前ですよ、鳥を見たの。これですよ。40年だったら、鳥を見たは42年ぐらいでしょ、放映が。いやいやいや、41年の放送で、あ,あ、そう。あの、鳥を見たの撮影は39年ですので。あ、そうなのええ。そんな古いんだ。古いんです、古いんです。あですので多分ちょっとメージを蹴った。戻しとかないと。<笑>多分、鳥を見たのさ、放送はこっちの方が先ですけれども、うん、撮影は、あれじゃないですかね、うん。鳥を見たの方が、前で後の放送。その、撮ってからウルトラ Q は仕上げとか長かったですから。はいはいはいはい、で、鳥を見たは割と初期の,あの制作エピソードでしたので。あ、そうなったんですか。はい、という、まあ、情報からに基づいて話させていただいて、はいはいはいはい、まさに当事者の人に、はいね、もう出演されてる方にはとてもとても私が、はいね、言える話ではないんですけれども、はい、でこの小さな目は3家族の家族の3家族ぐらいそうですね3つの家族がこう主なんていうんですかね主役それぞれ主役の家族が主役がいて3家族を取り上げて帯番組で一時多分1時から15分番組ぐらいで、はい、一番最後に、あのー、応,募応募してきた詩があってそれを朗読してあげるっていうので終わるんですよその15分が終わった最後に、はい、そういう番組だったんですよそれがなあれなんですね毎回その15分の後に必ずポエムの詩の朗読が詩の朗読があるんですよだからその詩に即した和なのかどうかはもう全然覚えてないけど、うん、その詩が、うん、小さな目っていうのはその主人公の子供の目線というそうですね,ですねはいはいそうですね面白いですねこれが少女番組ですよね、うん、やっぱり毎日やってそうですね長かったですね、はい、その三つの中の主役その家族の中の鬼塚家のそうです松尾少年うもうねもう変なお坊ちゃん役なんてね氷点だけですよあ,あとはもうみんなね、個人の子供の、あの、チャンピオンとしては個人の子供でしょ<笑>、はい、で、ウルトラマンだってね、あれ、お母さん、お母さんいたのかな設定がよく。わかんないんだよね。はい、突然、その
、あの中にメンバーとかいますので、ね、家庭の話してないよね,ね家族出てこないそうだよねウルトラ Q だってさなんか変な格好して出てきたしさ、うん、ウルトラ Q 一人暮らしですかね、うん、あのなんか、ね、不思議な、うんうんねあれですよね、うん。柔道一台もなんかひどい格好して上京したし、うん。ああ。母ちゃんもそうだし、うん。じゃあ割とそういう、ああいう清楚な、その東京生まれの、津田さんなんですけど、ななななどね、都会派の役というよりは、割とそういう、うん、なんていうんですかね、必ずしも、お坊ちゃんみたいなことではなくて。あ、もうそういうんじゃない方が、なんか私の、なんていうの、こう、キャラクター,キャラクターが、引き,引,き引き立つっていう形で監督さんも多分採用したんじゃないですかね,すねこの時の鬼塚家っていうのはどういう設定だったんですかねおおあのねペンキ屋の息子で息子ですよご苦労されているそういう苦労し団地住まいかなんかなんですかね、うん、前澤幸雄さんっていう人がお父さん役でね、えー、中西妙子さんっていうのがお母さん役でね、はい、中西妙子さんっていう方はあのー、声優を長らくされてて、はい、もうちょっと調べてないからわかんないですけど、えー、これあれですね本当に音楽は木下圭介監督の弟さんの木下忠司さんなんですね木下圭介さんというと飯島監督を思い出しちゃいますよねはい、うんうんの木下圭介プロダクションに、飯島監督。はい、あ、飯島監督が、うん、そうですね、木下プロにずっと。木下プロ、うん。後のドリマックスですよね、うん。そうですね。その弟さんの、中治さんが小さな目の音楽だったんですね。うんうん、やっぱり、僕らの世代では、水戸黄門の音楽を作った方というイメージが強いですけれども。ね、も小さな目。こうやって見ると結構セリフあるんだよね。そうなんですよ。これ見ますとね。はい。主役の松尾くんの松尾です。鬼塚松尾。松尾よ。洋服だけこうやって覚えるね。大したもんだね。<笑>ありがとうございます。この帯の時は、あれですかウルトラマンの時よりあるよ、もしかしたら。いや、あるある。全然ありますよ。あるある。<笑>うん、でも、ウルトラマンの時は映ってるよ。なこんな、ね、子供だ。まあ、覚えはいいんだろうけど。うん、主役ですしね。すごい、ね。学校の勉強しなかったから。<笑>そうか。<笑>これが2から5までありましたよ。これはやっぱり登録ですか、この時は。えアフレコですか、やっぱり。アフレコ。大変ですね、すねやっぱり。ねえ、これだけのセリフの量,量があって、アフレコで入れていくというのはまた。同時録音はね、母ちゃんの時だけですね。劇場映画の母ちゃんの。あ、あれは同時録音でしたね。うん、じゃあ、アフレコ慣れてたんだ。アフレコは慣れてますね。ねおすごいすごい。そして、いよいよ、そろそろ行きますかね。ウルトラ級の第12話鳥を見た。いた見た。はい。見たよ。<笑>主役回ですからね、うん、この回は、うん。で、同じ中川監督でも中川春之助監督の,の、ね、TBS の、うんはいはい、TBS。TBS の本当に有名な監督というか、うん、そういう、うん、なんですかね。うん、はい。巨匠的な。フィルムを素人使ったという。という。<笑>はい。逸話が残っておりますね。使い,使いすぎだって